家好，欢迎来到刘姐厨房，我是刘姐，今天给大家分享锅贴的正确做法，皮薄馅多，焦香酥脆，一起看看我是怎么做的吧。首先，我们先来和面，盆中加入四百克的普通面粉，然后从中间给它分开，一分为二，一半用热水来和面，边倒边搅拌。另一半用凉水来和面，用半烫面的做法做出来的锅贴放多久都不会硬。搅拌成面絮状，下手揉成面团，将面团反复的揉搓，揉成一个软硬适中的面团。揉好的面团放进面盆里，盖上保鲜膜，醒面三十分钟。接下来准备一个大葱，先给它对半切开，再分成四份然后改刀切成葱花。切好后收入盘中备用。再准备一块生姜，把它拍碎，然后剁成姜末。剁好后收入盘中备用。接下来炒锅烧热，加入适量的食用油，油热下入葱姜炒香，炒熟香味然后下入一勺生抽，少许的老抽，一勺蚝油。继续翻炒均匀，炒匀后加入适量的温水，大火烧开。烧开后加入一小把的红薯粉条，转小火将粉条煮软。接下来准备一个小碗，打入三个鸡蛋，加入少许的料酒去腥，然后用筷子将鸡蛋充分的搅散。接下来，锅烧热，加入适量的食用油，油热倒入鸡蛋液，用筷子快速的将鸡蛋划散，炒成这样的鸡蛋碎炒好后装入盘中放凉备用。这会儿我们的粉条也煮好了，看一下，已经把水分全部吸收了。把它盛入盘中，再用厨房剪将粉条剪碎，这样方便操作。剪好后放在一旁放凉备用。接下来准备一把洗干净、控干水分的韭菜，先将韭菜的根去掉，然后再切成韭菜碎。这里的配菜也可以根据自己的口味来调换。切好后装入大碗里，切好的韭菜中加入适量的熟油，一定要是凉的。再加入一点小麦香油增香，将韭菜充分的搅拌均匀。提前加油能够锁住蔬菜的水分，在后面的腌制过程中不容易出水。我们调馅一定要用熟油，熟油拌出的馅才会更香，没有气味搅匀后，先把它放在一旁。馅料准备好了，先不要着急调馅现在这个时候，我们的面也醒好了，我们先来处理面。面板上撒上干面粉，把醒好的面放到案板上，一分为二。另一半用保鲜膜盖上，防止风干。留下的这块把它搓成长条。再切成大小相等的面剂，撒点干面粉防粘，给它搓一下，让它均匀的裹上一层干面粉，这样就不容易粘在一起了。
然后把小面积稍微的整理一下，再依次的按扁，再将面积擀成饺子皮儿。擀好后，蘸上一点干面粉防粘。擀好后，下面我们开始调馅把放凉的鸡蛋倒进来，粉条也加进来。往里面加入适量的食盐，半勺花椒粉，用筷子给它搅拌均匀，使所有的食材均匀的混合在一起。哇，好香啊！现在看着就特别的有食欲。搅拌均匀，我们的馅料就调好了。拿出一张饺子皮放上调好的馅料，对折捏起来，然后。再给它像这样折起来，像这样每一个生坯就做好了。拿起一张擀好的饺子皮儿，放上调好的馅料，给它对折过来捏紧，然后这边呢再给它捏折。这边呢也要这样捏折，包好后把它摆入簸箕内。接下来再取一个小碗，加入一勺面粉，再加入一勺淀粉，加入适量的清水，然后搅拌均匀。搅拌至没有面疙瘩，放到一旁备用。接下来取平底锅，刷上一层食用油，放入包好的饺子，开中火，先把饺子底部煎至定型，微黄。煎的时候我们要勤转动锅，让饺子受热均匀，防止煎糊了。像这样煎至底部微黄。再倒入调好的水淀粉至饺子的三分之二处，然后盖上盖子焖上八分钟左右，将汤汁收干。汤汁快干的时候，我们也要勤转动锅，让饺子受热均匀。时间到了，汤汁已经收干了，打开盖子，然后放上一个大盘子，将锅贴倒扣出来。看看底部金黄金黄的，特别的漂亮。面糊水也烙的薄如纸，真的是太香了，看着太有食欲了，忍不住就流口水了。这样做的锅贴底部金黄酥脆，掰开皮薄大馅非常的好吃，不加肉比肉的还要香。如果你喜欢，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、转发，点我头像可以看到更多美食视频。我每天都会发布不一样的视频，我们下期视频再见。